Le 13 septembre 1958, c'est une date plus ou moins connue au Cameroun, mais il faut savoir que ce jour-là, Ruben Oumnyobe, le combattant de l'indépendance, le secrétaire général de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, est tué dans la forêt de Boumnyebel, c'est en pays Bassa, au Cameroun. Le combattant de l'indépendance, comme on aime bien l'appeler, le martyr, s'en va donc et nous en parlons ce matin avec un dirigeant de l'UPC, surtout en cas d'un défenseur de l'idéologie de ce parti qui a accepté de nous accueillir. Merci beaucoup de nous permettre de comprendre cette histoire. Pourquoi, à votre niveau, on pense que le 13 septembre 1958, c'est une date historique Tout laisse croire que n'eût été le sang de Ruben Oumnyobe versé à Libélingoy le 13 septembre 1958, il n'y aurait jamais eu l'indépendance et la réunification de notre nation. C'est le lieu pour nous ici de célébrer cette date historique et bien évidemment la mémoire de ce grand homme qui a payé de sa propre vie pour que le Cameroun soit indépendant. Alors on imagine que ce jour, il y a des actions que vous allez poser, il y a un chronogramme d'activité qui est élaboré parce que c'est un anniversaire qu'il faut absolument honorer. Depuis euh, la décision du très regretté secrétaire général Augustin Frédéric Kodok d'instaurer la semaine des martyrs au Cameroun chaque mois de septembre, nous avons pris le relais en essayant toujours de réaliser une œuvre qui serve de référence à l'entretien de la mémoire de nos martyrs. Voilà pourquoi le 13 septembre 2022, à Boumiebel, nous allons inaugurer un monument dédié à Ruben Oumiobe. Et c'est le lieu pour nous, en tant que dirigeants de l'UPC, de rendre hommage, bien évidemment, au président Paul Biya, qui, le 26 juin 1997, a décidé de reconnaître les martyrs de l'Union des populations du Cameroun, de leur donner le statut de héros de notre nation. L'UPC naît le 10 avril 1948, mais de quand pense que ce parti qui avait pour euh, ligne politique, euh, l'unification avec la partie anglophone, l'indépendance maintenant, ce parti porte les germes du marxisme, du communisme. Il faut relever que si on se réfère exclusivement aux mécanismes qui ont donné lieu à la création de notre parti, on peut facilement dire que l'Union des populations du Cameroun plonge ses racines dans la sphère communiste. Mais il faut aller au-delà de cela. Parce que euh, Gaston Donat, certes, c'était un syndicaliste français qui euh, appartenait bien évidemment au Parti communiste. Euh, C'est lui qui a encadré les pères fondateurs de notre mouvement. Mais plusieurs fois, il a été demandé à Ruben Oumniobé de faire un choix entre les deux blocs. Et il avait toujours cette intelligence qui consistait à dire que le peuple camerounais, dans sa lutte de libération, est comme quelqu'un qui est dans un cours d'eau et qui est menacé par une noyade certaine. Et cette personne-là, quelle que soit l'opportunité qu'elle peut avoir pour survivre, il ne tarderait pas à s'accrocher à cet instrument-là pour sauver la vie. Et il disait que le Cameroun est dans cette posture-là, mais il n'a jamais dit que cette posture faisait du, du groupe communiste le choix préféré de l'Union de la population du Cameroun. Donc, et il y a également une autre image majeure racontée par les collaborateurs de Ruben Oumiobé lorsqu'il lui avait été demandé au niveau des Nations Unies avec qui il, a, il allait vraiment gouverner si jamais il devenait le chef de l'État de notre nation. Alors il y avait des drapeaux devant lui, il a rassemblé tous ces drapeaux et il a dit « mais c'est avec cette communauté » que nous allons diriger le Cameroun. L'Union de la population du Cameroun, à travers Ruben Oumiobé, revendiquait tout simplement la, le respect de la souveraineté du peuple camerounais. 
la réunification des deux entités divisées par l'accident de l'histoire et surtout l'élévation des standards de vie de, de nos populations. Et il avait déjà eu une approche. Hein. Il parlait à la tribune des Nations Unies, il parlait déjà de la décentralisation comme la stratégie de gouvernance à appliquer au Cameroun. Lorsqu'il parle de la décentralisation, il met en avance cette nécessité de toujours consulter le peuple. Et cette expression, cette exigence de l'expression de la voix du peuple dans le choix des grandes orientations concernant l'avenir de notre nation. Et lorsque vous regardez le contexte actuel, où le Cameroun est, euh, subit des pressions énormes, lorsque vous voyez la posture du président Paul Biya, comme on a pu le constater dernièrement même encore dans les échanges devant la presse qu'il a eu avec le président Macron, nous constatons avec euh, euh, beaucoup plus de, de, de clairvoyance et de conviction qu'il y a du Oumiobé dans l'action politique du président Paul Biya. Alors en 1959, il y a des troubles en pays américain, euh, l'Ouest Cameroun. L'indépendance intervient en, en janvier 1960. Et on se serait dit, voilà, c'est fait, ce que revendiquait l'UPC, c'est déjà là. Euh, le combat va s'arrêter un tout petit peu maintenant. On a constaté que des leaders que, tels que Félix Moumier, au sein de Ofana, Afana, et bien d'autres sont tués plus tard. Est-ce que l'UPC n'a pas connu, n'a pas fait ce qu'on appelle en politique une erreur de guillage Les leaders de l'UPC n'ont jamais été des extrémistes. Mais on a imposé cette posture à l'Union des populations du Cameroun. On n'a pas tué euh, Félix Moumier dans un champ de bataille. Je dirais la même chose pour euh, Wandi Ernest. Pour démontrer que pour le cas de Wandi, si on voulait euh, vraiment démontrer qu'on veut associer tous les Camerounais à la gestion de notre nation, après cette indépendance, on n'aurait jamais exécuté Wandier Ernest. Mais il était question ici de casser une démarche, de démontrer à la face de tous les citoyens camerounais qu'ils n'ont aucun intérêt à rester attachés à leur souveraineté. Alors, dans cette opinion, il faut qu'on soit clair, on estime que c'était une période de guerre civile. C'était une période de guerre. Et donc, on n'a pas dédouané totalement l'UPC parce qu'on accuse l'UPC d'avoir kidnappé, enlevé les gens, euh, d'avoir pillé, euh, pas seulement revendiqué. Il faut savoir que les services secrets français, dans leur volonté de mener une campagne de communication et de manipulation des consciences, parce que l'UPC étant très populaire auprès des populations, il faut le savoir, il leur restait une seule option. Comment créer, retourner les populations contre l'Union des populations du Cameroun Une bonne partie de l'opinion ne partage pas la vie que vous venez d'émettre. Il y en a qui estiment qu'après 1960, évidemment, il y a eu euh, oui, des exactions, mais pas de massacres. On, on estime que c'est un retournement de l'opinion qui a permis que l'adversaire combatte votre parti. Ce retournement de l'opinion contre l'UPC, un général a affirmé qu'ils ont créé le maquis dans le maquis au niveau d'une cam. Vers la lisière du Hong Kong, il y a eu les, une installation d'un maquis non UPCiste, mais animé par les services secrets français. Dieu merci, quelques années après, un général parce que sa conscience était mise en mouvement à avouer qu'ils avaient créé un maquis dans le maquis. Le 3 juillet 2015, lorsque le président François Hollande est en visite au Cameroun, il évoque la possibilité d'ouvrir les archives françaises pour que la vérité soit rétablie sur la période trouble entre la France et le Cameroun, notamment la période de lutte, contre, de lutte pour l'indépendance. Tout récemment, au mois d'août, le président Emmanuel Macron est arrivé ici il a également évoqué ce sujet, cette fois en indiquant qu'il faudrait mettre sur pied 
un comité d'experts, les historiens, les sociologues, les anthropologues, qui vont travailler pour que euh, cette vérité soit établie. Euh, donc on pense que c'est une fuite en avant, rien ne sortira de là. Ce qu'il faut relever dans ces deux déclarations du président François Hollande et tout récemment encore Emmanuel Macron, c'est que nous pouvons avoir la, 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 la conviction que le pouvoir actuel est upéciste. Cela légitime plus encore l'alliance UPC-RDPC. Où est-ce que ces deux présidents ont fait cette déclaration Au palais de l'unité. Au palais de l'unité. Ça veut dire que dans les échanges avec le président Paul Biya, cette question a été centrale. Le président ne regarde pas l'UPC, peut-être que lui, il regarde les cette nationalistes. Question, cette question a été centrale. Il n'y a pas de nationalisme au Cameroun en rapport avec l'indépendance, la réunification de cette nation sans l'UPC. Entre ce qui a été dit le 3 juillet 2015 avec le président Hollande et ce qui s'est fait tout récemment à Montpellier dans le cadre d'un sommet avec la nouvelle société civile africaine, avec les Achille Bébé et les autres qui ont rencontré le président Macron et ce qu'on vient d'entendre au palais de, de l'unité. Est-ce qu'on est dans la même progression Est-ce qu'il n'y a pas tromperie sur la marchandise Il y a une rupture qui va vers la promotion d'un révisionnisme qui, en réalité, porte atteinte aux aspirations des peuples africains. Nous étions déjà dans une approche de réconciliation avec la France. Une réconciliation fondée sur le pardon et le dialogue. Et nous dénonçons cette dévaluation d'une réconciliation, d'une coopération qui pouvait servir de repère. Nous avons voulu parler ce matin d'un fait historique qui doit certainement vous parler. Il s'agit de ce 13 septembre 1958, la date de la mort, marquant la mort de Ruben Ounobé. Il fallait bien que la jeune génération puisse se rappeler de ce jour-là. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.